ആത്മീയമായ സ്വാഗതം നാം ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റിസൾട്ട് ജൂൺ മുപ്പതിന് വരും മിക്കവാറും ആളുകളൊക്കെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ആളുകളും ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും പാസ്സാകും എസ് എസ് എൽ സി നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നാം ആരായി തീരണം ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം നാം സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് എസ് എസ് എൽ സി എന്നത് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ശേഷം ഒരു കുട്ടി എന്ത് പഠിക്കുന്നുവോ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ തീരുമാനിക്കുക ഒരു കുട്ടി ഡോക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ശേഷം പഠിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചയക്കണം എഞ്ചിനീയർ ആവണമെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചയക്കണം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാവണമെങ്കിലും ഒരു സി എക്കാരനാവണമെങ്കിലും സി എം എക്കാരനാവണമെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഇത് കുട്ടികൾ നേരത്തെ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പേരൻസും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഏത് മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും അഭിരുചി ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുട്ടിയെ ആ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തുവാൻ വേണ്ടി പേരൻസും അവരോടൊപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അനായാസേന വളരെ ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ആ കുട്ടിയെ ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ കഴിയും കാരണം ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു കുട്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ആ കുട്ടികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അപൂർവം ചില കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ നിന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാരായി പോകുന്നത് അവർക്കും നാം അറിയാത്ത ഒരുപാട് മറ്റ് കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാകുന്ന ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളിലും ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഉണ്ട് സ്കിൽ ഉണ്ട് ഈ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി എല്ലാ കുട്ടിക്കും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് തള്ളവിരലുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും തള്ളവിരൽ ഒരുപോലെയല്ല ബല പാതിരീനാല അന്നുസവ്യ ബനാന ഓരോരുത്തരുടെയും തള്ളവിരൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ നിരവധി കഴിവുകൾ നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവൻ മരിക്കുന്നത് വരെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായിരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം കഴിവുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ അവൻ മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയുമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്ലാനിങ് കുട്ടിക്കും രക്ഷിതാവിനും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതോടൊപ്പം അവൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മിക്കവാറും കുട്ടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരന്തരമായിരിക്കുന്ന പ്രയത്നവും പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അതിവേഗം നമ്മളെ എത്തിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ കുട്ടികളാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ കുട്ടികൾ ജൂൺ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ അപേക്ഷാ ഫോം വാങ്ങി ഓൺലൈനായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചില ആളുകൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് കൊമേഴ്സ് മേഖലയിൽ ആയിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മേഖലയിൽ ആയിരിക്കും മറ്റ് ചില കുട്ടികൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് സയൻസ് മേഖലയിൽ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് മേഖലയും തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ഐ ടി ഐ പോലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മേഖലകളിലെ ട്രേഡ് കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ടാകും അതർ ഉണ്ടാകും അഥവാ എല്ലാവരും കൊമേഴ്സോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ സയൻസോ എടുത്തു കൊള്ളണമെന്നില്ല കുറെ ആളുകൾ മറ്റ് മേഖലയിലേക്കും പോയേക്കാം പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അഥവാ പാസ്സാവുന്നതിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സയൻസ് 
ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൊമേഴ്സ് മേഖലയിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്താൽ കൊമേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ എത്താം എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് സയൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ കൺസേൺഡ് ഫാക്കൾട്ടി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും കൊമേഴ്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഏത് കൊമേഴ്സ് എടുത്തവനും പഠിക്കാനുണ്ടാവും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കാനുണ്ടാവും രണ്ടാമത് ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് അക്കൗണ്ടൻസി ഇല്ലാത്ത ഒരു കൊമേഴ്സ് കോഴ്സും ഉണ്ടാവില്ല അക്കൗണ്ടൻസി കൊമേഴ്സ് കോഴ്സുകളുടെ നട്ടെല്ലാണ് ബാക്ക് ബോൺ ആണ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത കൊമേഴ്സ് ഉണ്ടാവോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നീട് ഇക്കണോമിക്സ് ഉണ്ടാവും ഇക്കണോമിക്സ് പിന്നീട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ടാവും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന് പകരം ചില സ്കൂളുകളിൽ മാത്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക മാത്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എല്ലാ സ്കൂളിലും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിന് പകരം എന്തുണ്ടാകും മാത്സ് ഉണ്ടാകും ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ രണ്ടും എല്ലാ സ്കൂളിലും ഉണ്ടാവും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസും അക്കൗണ്ടൻസിയും എക്കണോമിക്സും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും മാത്സും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലാതിരിക്കുക ഇതാണ് കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ് ആ എടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു കൊമേഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കുട്ടി എന്ന് പറയാം ഈ പ്ലസ് വണ്ണിന് നീ എന്തെടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊമേഴ്സ് ആണ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവന് പ്ലസ് ടുവിനും പഠിക്കേണ്ടത് പ്ലസ് വണ്ണിന് കൊമേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് പ്ലസ് ടുവിന് ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ സയൻസിലേക്കോ മാറാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടുവിന് എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊമേഴ്സ് ആണ് ഒരു കുട്ടി പ്ലസ് വണ്ണിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിന് ചേർന്ന കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് എ സി സി എ എ സി സി എ കുട്ടികൾ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും യു കെ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് എ സി സി എ ലോകത്ത് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അതിന് അംഗീകാരമുണ്ട് എ സി സി എ പാസ്സായി കഴിയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവലിലായിരിക്കും എ സി സി എക്ക് പതിമൂന്ന് പേപ്പറാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് പ്ലസ് വണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് എ സി സി എക്ക് ചേരാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഫോറിൻ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചെലവ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കുട്ടി എ സി സി എ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് അവൻ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഫോറിൻ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഡോളറിലും പൗണ്ടിലും ഒക്കെയാണ് നൽകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷമെങ്കിലും ചെലവാക്കാൻ കഴിയാൻ ചെലവാക്കുന്നതിന് തയ്യാറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഫാമിലികൾ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് എ സി സി എ സെലക്ട് ചെയ്യാവൂ യാതൊരു കൺസെഷനോ ഫീസ് അളവോ ലഭിക്കൂല കാരണം കോഴ്സ് നടത്തുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഏജൻസിയാണ് അവിടെ പാവപ്പെട്ടവരെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ എന്നുള്ള യാതൊരു കൺസിഡറേഷനും ഫോറിൻ കോഴ്സുകൾക്ക് ലഭിക്കില്ല രണ്ടാമത് പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പഠനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സി എം എ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് സി എം എ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് സി എം എ രണ്ടുണ്ട് യു എസ് അഥവാ അമേരിക്കൻ സി എം എ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ സി എം എ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ സി എം എ ആണ് പ്ലസ് വണ്ണോട് കൂടി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സി എം എ പ്ലസ് വണ് പഠിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സി എം എ പഠിക്കാം സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഗവൺമെൻറ് പഠിപ്പിക്കില്ല സി എം എ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഈ പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെതായിരിക്കും കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെതായിരിക്കും എന്നാൽ സി എം എ ലോകത്ത് മുഴുവനും ഒന്നാണ് 
ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവനും ഒന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ദുബായിലും അത് തന്നെയാണ് ശ്രീലങ്കയിലും അത് തന്നെയാണ് മലേഷ്യയിലും അതുകൊണ്ട് സി എം എ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനോ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനോ നടത്താം അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് നടത്തണം ഈ സി എം എക്ക് കോഴ്സിന് പഠിക്കാനുണ്ടാവുന്നതും ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാവുക ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസും അക്കൗണ്ടൻസിയും എക്കണോമിക്സും ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ സി എം എക്ക് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് ബെനഫിറ്റാണ് ഒരേ പഠനം കൊണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ കഴിയും ആ ഹയർ ലെവൽ ഈ സി എം എക്ക് പ്ലസ് വൺ കുട്ടി ചേരുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി സ്കൂൾ ഫീസിനൊക്കെ പുറമെ സി എം എക്ക് ഒരു പതിനായിരം രൂപയും കൂടെ കൊടുക്കണം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസും കൂടെ കൊടുക്കണം കാരണം സി എം എൻ്റെ ഫീസാണത് സി എം എൻ്റെ ബുക്കും സി എം എൻ്റെ ക്ലാസ്സും സി എം എൻ്റെ എക്സാമും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പതിനായിരം രൂപയും കൂടെ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സി എം എക്ക് ചേരാം സി എം എ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിനെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫൗണ്ടേഷൻ അത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാം അഥവാ പ്ലസ് വണ്ണിന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തുന്നേരം അതിൻ്റെ എക്സാം എഴുതാം കാറ്റ് എന്നും പറയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ടെക്നീഷ്യൻ കാറ്റ് എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇത് മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങാം നമ്മൾ അതിന് സഹായിക്കും നമ്മുടെ കൊടുവള്ളിക്കടുത്ത് ചക്കാലക്കൽ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് വണ്ണിന് ചേർന്ന ഇരുപതോളം കുട്ടികൾ ഇതിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ഇത് നടത്തുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ജൂലൈ മാസം നടക്കുന്ന കേറ്റിൻ്റെ എക്സാം എഴുതാം അവർ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് സി എം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എക്സാം എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് 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 ഒരു കൊല്ലമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എട്ട് പേപ്പറാണ് അതിലുണ്ടാവുക എട്ട് പേപ്പർ ഇത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരിട്ട് ഞാനാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിന് പോകേണ്ടത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപ വരും ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപ വരും എല്ലാത്തിനും കൂടിയാണ് ക്ലാസ്സിനും ബുക്കിനും എല്ലാത്തിനും കൂടെ അറുപതിനായിരം രൂപ വരും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സായാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പതിനായിരം രൂപ മുതൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ശമ്പളം കിട്ടും അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് മാക്സിമം ഇരുപത് വയസ്സായിട്ടേ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സാകുന്ന സമയത്തേക്ക് തന്നെ ആ സമയം തന്നെ ജോലിയിൽ കയറണമെങ്കിൽ സി എം എ ചേർത്തിയാൽ മതി ആ ജോലി എടുത്തോണ്ട് തന്നെ സി എം എ ഫൈനൽ പഠിക്കാം സി എം എ ഫൈനൽ പഠിക്കാം ഫൈനൽ പഠിക്കാനും ഇതേപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആവും പക്ഷേ ഇവിടെ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാരം ഒരിക്കലും തന്നെ പേരൻസിന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വരില്ല സി എം എ ഫൈനൽ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ കമ്പനികളില്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വിപ്രോ എ സി സി സിമെൻ്റ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ആ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ തലപ്പ് എത്താം താഴെ ലെവലല്ല ഹൈ ലെവലിൽ എത്താം നമ്മുടെ കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാം കസ്റ്റംസ് ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും സി എം എ പരിഗണിക്കും ഓയിൽ കമ്പനികളിലേ ഇന്ത്യൻ ആ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭാരത് പെട്രോളിയം അതിൻ്റെ തലപ്പത്തെത്താം ഏതുവരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ തലപ്പത്തെത്താം അങ്ങനെ എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും തലപ്പത്ത് ഒരു സി എം എക്കാരൻ ഉണ്ടാകും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരുണ്ടാകും അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷം മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം വരെ ആയിരിക്കും അപ്പോഴേക്ക് ഈ ഫൈനൽ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവൻ്റെ വയസ്സ് ഇരുപത്തി രണ്ടോ ഇരുപത്തി മൂ
ഇനി എ സി സി എൻ സി എം എ ഒന്നും പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതിക്കോ എന്നാൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് സി എക്ക് ചേരാം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന് ചേരാം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റും സി എം എയും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് രണ്ടും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ കോഴ്സുകളാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സി എം എ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് അല്ലെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് എങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവനെ ഒന്നുകിൽ ബി കോം എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എ എടുക്കാം ഇത് രണ്ടും മൂന്ന് വർഷമാണ് നാല് വർഷമാക്കണം എന്നൊക്കെ പുതിയ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷമാണ് ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് നമ്മുടെ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലുണ്ട് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം പാവപ്പെട്ടവനും ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലാണെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ ഒട്ടും ഫീസ് ഉണ്ടാവില്ല പണക്കാരന് തന്നെയാണെങ്കിലും ചെറിയ നോമിനൽ ഫീസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു സെമസ്റ്ററിന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വരെ കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെ ആറ് സെമസ്റ്റർ ഉണ്ടാകും ഈ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയവന് മാത്രമേ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടൂ മാർക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ മാർക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജിൽ ചേരേണ്ടി വരും ഓരോ ആറ് മാസത്തേക്കും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അവൻ ഇങ്ങനെ ഫീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി പ്ലസ് ടു വണ്ണിന് പ്ലസ് ടുവിന് ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ സയൻസോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനും ഇത് പഠിക്കാം എ സി സി ഐയും സി എം ഐയും ഒക്കെ പഠിക്കാം പക്ഷേ അവന് ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കേണ്ടി വരും കൊമേഴ്സ് എടുത്ത കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരേ കാര്യം തന്നെ രണ്ട് കോഴ്സിനും പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ സയൻസോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതോടു കൂടി ഇത് എക്സ്ട്രാ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഹ്യൂമാനിറ്റീസും സയൻസും എടുത്ത് പാസ്സായ കുട്ടിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ബി കോമിനോ ബി ബി എ കോ ചേരാം ബി കോമും ബി ബി എയും ആറ് സെമസ്റ്റർ ആണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ആറ് സെമസ്റ്റർ സെമസ്റ്റർ എന്നാ പറയാ ആറ് മാസത്തെ കോഴ്സിന് ഓരോ സെമസ്റ്ററിനും അഞ്ച് പേപ്പർ പഠിക്കണം അപ്പൊ ആറ് സെമസ്റ്റർ ആകുമ്പോഴേക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് പേപ്പർ അവസാനത്തെ സെമസ്റ്ററിന് നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ നാല് പേപ്പറേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പേപ്പർ പിന്നെ അസൈൻമെന്റും പ്രോജക്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സാണ് എന്ത് ബി കോമും ബി ബി എയും രണ്ടും ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ബി കോം പഠിക്കുന്നേരം ഇംഗ്ലീഷും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജും ഉണ്ടാവും ബി ബി എക്ക് അതുണ്ടാവില്ല ബി കോമും ബി ബി എയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലാണ് എം കോമും എം ബി എയും പഠിക്കേണ്ടത് എം കോമും എം ബി എയും സാധാരണ രണ്ട് വർഷ കോഴ്സുകളാണ് എം കോം ഒരു കുട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം കോം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവന് ബി എഡും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ സെറ്റ് എക്സാമും നെറ്റ് എക്സാമും ഒക്കെ പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ അവന് ഏതെങ്കിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനാകാം പി എസ് സി മുഖേനയോ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടോ അധ്യാപകൻ ആവാം ഇതാണ് കൊമേഴ്സ് കുട്ടികളുടെ സാധാരണത്തെ ഒരു എന്താണ് ആ ഫ്ലോ ഇത് കൊമേഴ്സ് കുട്ടികളുടെ അസാധാരണ ഫ്ലോ ആണ് അതായത് കൊമേഴ്സ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി കോമോ ബി ബി എ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയില്ല പലർക്കും അറിയില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർക്കും അറിയില്ല പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബി കോമിന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നാൽ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏതിന് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ ഇന്ത്യൻ സി എം എക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ബി കോം കഴിഞ്ഞ ആളാണോ ഉയരത്തിലെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സി എം എ കഴിഞ്ഞ ആളാണോ ഹയർ ലെവലിലെത്തുക ഉറപ്പായിട്ടും സി എം എ കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഹയർ ലെവലിലെത്തുക ബി കോം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ മാക്സിമം എത്തുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ആ ജോലി പോസ്റ്റിൽ എത്തുള്ളൂ സി എം എക്കാരന് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ ആ പോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യും ഫൈ
പക്ഷെ ആ നാല് പേപ്പർ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചതായിരിക്കുന്ന നിരവധി കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ പലർക്കും അറിയില്ല അവൻ സി എം എ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് അത് ആരും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയൊന്നുമില്ല ഞാൻ സി എം എ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സി എ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നിറകുടം തുളുമ്പില്ല എന്നാണ് പറയാറ് ഓക്കെ ഇതാണ് കൊമേഴ്സ് മേഖലയിൽ ഒരു കുട്ടി ആ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്തിപ്പെട്ടാലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷനാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ ഫൈവ് സീറോ നയൻ ഫോർ സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ആ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ ഫൈവ് സീറോ നയൻ ഫോർ സീറോ ഏതെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ മാനേജ്മെന്റിന് താല്പര്യമുണ്ട് സി എം എ പ്ലസ് വണ്ണോട് കൂടി തുടങ്ങാൻ അല്ലെ പ്ലസ് ടുവോട് കൂടി തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി നമുക്കത് തുടങ്ങാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നുമുണ്ട് പല സ്കൂളിലും നടത്തുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ അവരെ തുടങ്ങി കൊടുക്കും ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല റിസ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തോളും നമുക്ക് ഇന്നും ക്യാഷ് ഒന്നും തരണ്ടാനോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കുട്ടിക്ക് അവിടെ എടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ക്ലാസ്സും നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കും അത് ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിലോ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വെക്കേഷൻ പീരീഡിലൊക്കെ ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുക കാരണം ആ കുട്ടികൾ എഫിഷ്യൻ്റ് കുട്ടികളെ പക്ഷേ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മാത്രമേ നമ്മൾ സി എം എക്കോ എ സി സി എക്കോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എടുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെർദർ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയവും വിളിക്കാം നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ ഫൈവ് സീറോ നയൻ ഫോർ സീറോ ഓക്കെ